എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വന്ന എസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ എം എ ടു നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കുന്ന ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ പോയിസ് ഓൺ വാരിയേറ്റ് such that probability of x like equal to 1 is 0.3 and probability of x equal to 2 is 0.2 then find probability of x equal to 0 alle poisson random variable aanu varnittund probability of x equal to 1 etrayana 0.3 aanu varnittund and probability of x equal to 2 ennu varaynad 0.2 aanu varnittund okay now what is probability of x equal to x a poisson distribution la it is e raised to minus lambda lambda raised to x by x factorial aanu alle അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കി വെക്കൂ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സിന് പകരം ടു കൊടുത്താൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എസ് ഈ ടു എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ബൈ വൺ ചെയ്യുക ടു ബൈ വൺ അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തായിരിക്കും എഴുതാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു സീറോ ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ലാംഡ റേസ് ടു സീറോ അത് വൺ ആണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയലും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് നോക്കുക രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് എസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മീൻ വൺ ആൻഡ് വാരിയൻസ് ഫോർ ദെൻ ഫൈൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ കെ ഇഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ കെ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മീൻ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സിഗ്മ ഇസ് ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എൻ ഓഫ് സീറോ വൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്നെടുക്കും അപ്പോൾ എക്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ സോറി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഇത് എന്ന് വരും വൺ വരും ഓക്കെ ടു ബൈ ടു വൺ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ മൈന
ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ എന്നോ ത്രീ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റെയിൻ കെ ഇഫ് മോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇസ് പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എ സെറ്റ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി ലോജിക്ക് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എവിടെയാണുള്ളത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇത്രയും വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ആണ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ സെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏരിയ വരണം ലെസ് ദാൻ ആണ് ഈ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏരിയ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കണ്ടേ സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കണം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരുള്ളൂ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സ്റ്റാർ വരെ ഏതാണ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഏത് മൈനസ് ചെയ്യുക പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് പോയിന്റ് സിക്സിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ ആണ് സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഏരിയ ഓക്കെ സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഏരിയ പോയിന്റ് വൺ ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഏരിയ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് അതായത് സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് അത് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ആണ് വരിക വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ആണ് വരിക നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്ര എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ ദൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക കെയുടെ വാല്യൂ വരിക ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തിനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി മൂന്നാം ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള മൂന്നാം ദിവസത്തിനാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ഹാസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പേപ്പർ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ അതർവൈസ് ഫൈൻ ദ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ മീൻ ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൺ
ഇനി അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിയകൾ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻഡു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻഡു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻഡു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ബാലൻസ് വരെ അഗെയിൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആദ്യം എഴുതാം വാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ വരും അതാണ് വാരിയൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് വാരിയൻസ് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വാരിയൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് ഏല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു 